students whatever homework is given to you you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given whatsapp number and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission students today i am going to explain you poem the last bargain from honey dew book this poem is written by rabindranath tagore summary the last bargain is a poem describing the story of a man who is in search of a job the last bargain ek aise vyakti ki kahani hai jo naukri ki talash mein hai he wants a job in which he can work without losing his freedom वह ऐसी नौकरी चाहता है जिसमें वह अपनी आज़ादी खोए बिना काम कर सके द स्पीकर रिसीव द ऑफर फ्रॉम पावरफुल किंग अ रिच मैन एंड अ ब्यूटिफुल गर्ल बट टर्न्स ऑल ऑफ दैम डाउन वक्ता इट मीन्स स्पीकर शक्तिशाली राजा एक अमीर आदमी और सुंदर लड़की से प्रस्ताव यानी ऑफर प्राप्त करता है लेकिन उन सभी को वो ठुकरा देता है ही फाइनली एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अ चाइल्ड विच इज द लास्ट बार्गेन वह अंत में एक बच्चे की ऑफर को स्वीकार करता है जो अंतिम सौदा है फॉर रियल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस वी डू नॉट need power money or beauty freedom and innocence can make a person's life happy and satisfied vastavik aur chirsthai yani apne aap ke andar ki khushi ke liye chirsthai anand ke liye hame shakti dhan ya sundarta ki avashyakta nahi hai स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और मासूमियत एक व्यक्ति के जीवन को खुश और संतुष्ट कर सकती है स्टैंड वन कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड इन दीज लाइन द पोएट राबिंद्रनाथ टागोर says that a man was looking for a job he was willingly to serve anybody on payment he was waiting to be hired he walked along the stony road for an employer in lineon mein kavi rabindranath tagore ye keh rahe hain ki ek aadmi ek vyakti kaam ki talash mein tha woh kisi ki seva parishramik लेकर करने को तैयार था वो प्रतीक्षा में था कि कोई उसे नौकर रख ले वो पथरीली सड़क पर रोजगार देने वाले की खोज करता फिर रहा था स्वाट इन हैंड द किंग केम इन इज चैरियोट ही हेल्प माई हैंड एंड सेट आई विल हायर यू विथ माई पावर बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट and he went away in his chariot the king was carrying a sword in his hand came in his open royal vehicle he caught the man by the arm and said that he was ready to his ready to hire him with his power but the offer was rejected as power had no attraction for the man and the king went away raja haath mein talwar liye khule shai rath par sawar samne aaye usne us vyakti ka haath pakda aur kaha main tumhe apni shakti ke bal par kiraye par rakhne ko taiyar hu par vyakti ne unka prasthav yani offer thukda diya mana kar diya kyunki uski drishti यानी उसकी नज़र में बल का कोई महत्व न था और राजा वहाँ से चला गया स्टैंडर्ड टू 
in the heat of the midday the houses stood with shut doors i wander along the crooked lane in these lines the poet says that at midday it was hot and the houses had their sh- door shut the man was going along the irregular lane in lineo mein kavi ye keh rahe hain ki dopahar ka samay tha tab बहुत गर्मी थी और घरों के दरवाजे बंद थे वो व्यक्ति टेढ़े मेरे रास्ते से जा रहा था एंड ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड ही पॉन्डर्ड एंड सैड आई विल हायर यू विथ माई मनी ही वेड हिज क्वाइंस वन बाय वन बट आई टर्न अवे एंड ओल्ड मैन ऑन हियरिंग हिज ऑफर केम टू हायर हिम विथ हिज गोल्ड क्वाइंस He counted the coins one by one, but gold also could not persuade the man to sell his services. एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आवाज़ सुनी उसकी आवाज़ सुनकर उसे किराए पर लेने आ गया उसके पास स्वर्ण मुद्राएँ यानी गोल्ड क्वाइंस थी उसने उन सिक्कों को एक एक करके गिना पर वो गोल्ड क्वाइंस भी उस व्यक्ति को अपनी सेवाएं बेचने को उत्साहित न कर सके स्टेंजर थ्री इट वॉज इवनिंग द गार्डन हेजेस वॉज ऑल अ फ्लावर द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल इन दीज लाइन द पोएट सेज दैट इट वॉज इवनिंग The hedge round the garden were laden with flowers a lovely maid came out and offered to hire him with her smile in lineo mein kavi ye keh rahe hain ki sham ho gayi thi bagiche mein phool lehra rahe the ek sundar ladki muskurahat se use naukar rakhne ko taiyar ho gayi thi her smile pale and melted into tears and she went back alone into the dark but she too went away disappointed her smile turned into tears and she was lost in the dark par use bhi nirash hona pada uski muskurahat aansuon mein badal gayi aur vah andhere mein gum ho gayi Now students stanza 4 The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly In these lines the poet says that in the setting sunlight the sand around sea coast shone golden the sea waves beat their heads on the shore and broke up Suraj ke dubte hi suraj ke prakash mein samundra kinare ki ret chamak rahi thi समुद्र की लहरें भी किनारे पर सिर पटक कर टूटती रहीं इट मीन्स किनारे पर जो लहरें आ रही थी वो टकरा रही थी अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स अ चाइल्ड सिटिंग देयर वॉज प्लेइंग विथ सी शेल्स वहाँ बैठा एक बच्चा समुद्री कोरियों से खेल रहा था ही रेज हिज हैड एंड सीम टू नो सीम्ड to know me and said i hire you with nothing he said to the man that he was ready to hire him but without any payment usne vyakti ko us aadmi ko bola ki vah use khareed sakta hai lekin bina kuch diye from hence forward that bargain struck in child's play made me a free man The man finalized the deal he joined the child in game and since then he felt like a free man vyakti ne us aadmi ne us saude ko manzoor kar liya wo bacche ke sath khel mein shamil ho gaya aur tab se wo swayam ko ek azad vyakti mehsoos karne laga now students let's discuss the question answer नंबर वन हु इज़ द स्पीकर इन द पोयम इस कविता में 
वक्ता यानी स्पीकर कौन है आंसर अ मैन लुकिंग फॉर हिज जॉब इज द स्पीकर वो व्यक्ति जो नौकरी की तलाश में है वो ही स्पीकर है यानी वक्ता है क्वेश्चन नंबर टू द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट वेल्थ पावर मोर पावर देन वेल्थ मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन द कंटेस्ट ऑफ स्टेंजा वन राजा हाथ में तलवार से पता चलता है धन शक्ति धन से अधिक शक्ति स्टेंजा वन के संदर्भ में उपयुक्त वस्तु को टिक करें या सिलेक्ट करें आंसर पावर यानी शक्ति नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर बुरे आदमी ने स्पीकर को बहुत पैसे की ऑफर की उसने उस ऑफर को टुकड़ा क्यों दिया आंसर द मैन डिडेंट नीड मनी ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड आदमी को पैसे की जरूरत नहीं थी उन्होंने सोने के लिए गुलाम यानी स्लेव बनने से ज्यादा अपनी आजादी को महत्व दिया नाउ क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग रीड बोथ वन आफ्टर अनदर कविता में खोजें पंक्तियां जो निम्नलिखित से मेल खाती हैं एक के बाद एक दोनों पढ़े नंबर वन आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चेयर मेरे पास आपको सद्भावना और जयकार के अलावा कुछ भी नहीं है आंसर आई हायर यू विथ नथिंग मैं आपको कुछ भी नहीं देता नंबर टू हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज उसकी खुशी दुख में दुख से अधिक नहीं थी आंसर हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू टेयर्स मुस्कुराओ और आंसू बहाओ नंबर थ्री द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच राजा की कीमत शायद ज्यादा नहीं थी आंसर बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट लेकिन उनकी शक्ति शून्य के लिए गिनी गई इट मीन्स बच्चों आपको पोयम की लाइन्स का एक्सप्लानशन दिया हुआ है आपको वो पोयम की लाइन बतानी है कि वो कौन सी लाइन पे ये एक्सप्लानशन सेट होता है ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच समुद्र तट पर बच्चे से बात करने के बाद स्पीकर को कैसा लगा आंसर आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड एट द बीच द स्पीकर फेल्ट दैट ही वुड गेट सेटिस्फिकेशन जॉय एंड फ्रीडम आंसर समुद्र तट पर बच्चे से मिलने के बाद स्पीकर को लगा कि उसे संतुष्टि यानी सेटिस्फिकेशन जॉय इट मीन्स आनंद और फ्रीडम यानी आज़ादी मिलेगी स्वतंत्रता मिलेगी स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न प्रॉपरली